这一家。哎呦我去！哦哦哦哦我是杨芳姐姐，今天要带大家看的这条大平层啊，位于北京的东北角，紧挨首都国际机场，占地一百亩的花园大平层，总价只要。杨芳姐姐，哎、你是在说我们的马术俱乐部吗？我刚才听说你在介绍房子、嗯，要不你就进来逛一逛，看看你喜不喜欢这个大平层。好呀。门的第一眼啊，就是马场的会客厅，这里有严密的保镖守着，只要你一进来呢，就对你保持着草木皆兵的警惕。你听 ，Hello Hello， 他在吃午饭，他并不想被打扰，你怎么也应该跟我 say hello 一下吧？啊，我我我，竟然这么欢迎我，让我有点受宠若惊。过了会客厅，熟悉的味道，熟悉的配方，我们就能看到厨房和餐厅了。这里虽然占地面积很大，但是没有西厨和中厨隔离，没有常见的中岛台了。但是对于马来说呀，中岛台真的没什么用，因为你看马粮都是现成的，厨房呢其实就是个仓库，马粮都堆在这里。你想想，如果要是你家堆满了零食，你还做饭吗 ？No no 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 no。看看这个马粮成分：燕麦、大麦、玉米、植物油，一日三餐，粗粮五谷，十分健康。我以为他们每天都是吃着沙拉长大的，这的工作人员告诉我呢，像这些啊，也是他们的马粮，属于啊单独开的小灶。顺着厨房往里走啊，那这一排都是马的卧室了，而且每个卧室都是套房。为什么这么说呢？你看这个马砂啊，它的工艺其实是非常讲究的，要做成马不会吃进去，它踩着很舒服，跟猫砂一样，铺上就秒变卫生间了。嗯，马砂拉地，有一点前卫。虽然马厕所潦草解决了，但是浴室还是很专业的，专业红外线消杀，高压水实现全身按摩，还有专业的洗浴人员负责马的搓澡护理，浴盐、沐浴液、搓澡巾都在这个架子上了，一应俱全。这个豪华的洗浴套装啊，真的是跟我有一拼。那洗完澡呢，就可以出去撒野了。好像我来是介绍洗浴中心的。你猜猜这是什么？你肯定是想象不到。我知道很多人都习惯在洗完澡之后要上秤量量自己是胖了还是瘦了。这个就是马的体重秤。当然了，跟马相比，人的体重可以是忽略不计了。你在家是多少啊？你在家也是这个重量吗？你在家能轻多少？比这儿，你看，我就说嘛。<笑>看完卧室呢，下面就是衣帽间。马要运动啊，总得有好的行头，就像我们出门要打扮一样。那这个呢，就是马的衣帽间了。肯定没有我们女生衣帽间那么华丽了，但是里面的每样东西都不比女生的衣帽、首饰、包包便宜。马鞍的均价呀，在五万到八万，那大概呢也就可以充个王者荣耀 VIP 十级吧。马鞍的作用，一个是帮助我们坐着更方便，第二个啊就是防止马背受劳损。马鞍的种类呢，可以分为练习装、舞步装和综合装，这一套设备加起来啊，个十百千万，大概也就几十万吧。有了好看的衣服呢，就要配一双好看的鞋子了。那古时候能骑马打仗，都是因为了有这个马铁的发明。不同大小的马掌呀，要定制不同大小的这个马铁。很多人会觉得马铁打在马腿上会疼，其实啊，对于需要长途奔跑，马铁是很好的保护他们脚腕、膝盖的方式，减少骨骼和肌肉的磨损而导致的疾病。就像你的脚上穿了一双舒服的鞋，你才能走得更远。Nope. 可以比一比啊，比我的要小很多哦。看来这个马的脚比较秀气，换一个大一点的，还是差那么一点点。这个马的脚是够大的，我们可以看一下啊，应该是一匹高头大马，有没有？快赶上三八的鞋了。这个保险交多少？保费六万，一年保十万哦，亲。别想多了，不是给你买保险，是给马买保险
，马在养育过程中会有疾病，比如突发胃痉挛，非常紧急，也非常危险。还有就是参加比赛训练的马，运动的消耗都有可能导致它受伤。所以啊，养马可不比买玛莎拉蒂要便宜哦。有点紧张。哎呦我去！看过大别墅的健身房，现在啊，带你去看看马的健身房。自动跑步机可以适应性锻炼马的机能，马在三岁就可以开始训练了，三到十五岁左右是它最佳的运动比赛的年龄段。哦，撞屁股了，撞屁股了！刚才那个马撞屁股了，就是因为它太慢了，走得太慢了，太懒了，所以会被撞屁股。你看这匹白马，其实就勤奋很多，它一直保持在这个两个位置的中间。给他们加大马力，让他们跑起来。Here we go！ 这个还会变换方向，就是哦哦哦。Hey, what happened？ 嗨，<笑>不是我让你加大马力的。<笑>你看现在他们是顺时针，一会儿会变成逆时针，他们也会掉头继续往冲那边走。而且啊，他们这个还可以调整速度，就是可以从慢走、快走到跑都是可以的。这就是马的跑步机，不过啊，这些都是小 case 了，属于一个基础的训练。要真正想练实力，还得去马的操场走。对马来说呀、啊，这里才是真正的会所。一对一的私教训练，国际标准的训练器材，不管是骑马爱好者还是专业的马术运动选手，在这里都可以获得最好的练习。大家肯定很好奇，这么大 room 里住的主人是什么样的？现在有请我们的主人公出场。一号主人公，安德鲁西亚马种，西班牙国宝级马种，最擅长花式舞步，十年功夫练就换腿一跃，只为博君一乐。二号主人公，托尼老师。小小体型只是它的特点之一，出身啊即是青色，按照年龄，七青八白九斑点，成长对他们来说就是渐变色。三号主人公是我们帅气的弗里斯兰，来自远古的荷兰血统，深受国外古装片钟爱，看着范儿，全力的游戏燃起来。你得肯定得有一个人看着啊，要不然我不敢骑。我这也是为了节目，真的是拼了，老紧张了。哎呦哎呦哎呦！跟你说，他刚才那一抬头的一瞬间，我出了一身冷汗。现在我稍微舒缓了一些，感觉跟他的配合稍微有一点默契了。哎呦，蹦的这一下姿势不是很帅，凑合一下，各位。姐姐本来也想潇洒的蹦下来，但是还是有难度的。有时候我在想啊，马和人之间的关系，就像你结交了一个性情稳重的朋友。你们在合作的过程中呢，他在学习你发出的指令，你教给他的动作，同时你的性格其实也在受到他的影响。他就像你的家人一样陪着你慢慢成长，在以后漫长的岁月中，每当想到他的陪伴带给你的信任感和默契，这都是一种不可替代的美好的精神力量。杨芳姐姐，你看像这样马术俱乐部这种大平层，嗯，它的总价应该是多少钱？嗯，那要不把这个问题还是留给我们的观众吧？你们觉得多少钱可以打在弹幕上？那今天呢，我们的视频就到这里了，我们下期再见，拜拜。